rendkívül érdekes előadással és prezentációkkal érkeztünk nektek. És ami igazán izgalmas a mai alkalomban az, hogy a TikToktól érkezik hozzánk Dominika Skilló, aki a TikToknak a, a brand menedzsere Közép-Európában és Lengyelországban. És a, a webinárium első felén az ő előadását ö, fogjuk majd ö, hallgatni angol nyelven a TikTok kreatívokról, ö, amit az organikus csatornákban és a, a hirdetésekben is felhasználhatok. Ö, azt hiszem, ö, egy, egy kis gyors bemutatás, bemutatkozással kezdenénk, akik ö, még nem ismernek bennünket. Ö, Ugye a Grow Digital egy elégnél fókuszú főszerű íz, digitális marketing ügynökség, és a közép- és kelet-európai régióban vagyunk aktívak, közösségi média, tartalom marketing, performance marketing, email marketing és marketing automatizációs megoldásokkal, és emellett pedig a TikToknak a szerződéses partnerei vagyunk, Magyarországon az egyik első ügynökség voltunk, akik TikTok marketinggel, fizetett hirdetésekkel kezdtek foglalkozni, itt láthatjátok néhány partnereinket, akiket uh, mi kommunikálunk. Ugye a, a Douglas-a kapcsolatban a, a múlt év végén volt egy nagyon érdekes webinárium, ahol már uh, szóba jött a, a TikTok organikus csatorna kezelés, és ezzel bővítettük a portfóliumokat uh, nemrégiben. És akkor bemutatnám gyorsan, hogy uh, mik lesznek a mai témáink. Először is a, ugye a TikTok kreatív tippekkel uh, kezdünk Dominikától, utána pedig uh, átveszem a szót, és akkor elmondom azokat a... Uh, tapasztalatokat, amiket 2021-ben tanultunk, bemutatom azokat az egyedi TikTok megoldásokat, amiket úgy láttuk, hogy a magyar piacon kifejezetten jól működnek. Beszélünk egy kicsit arról, hogy hogyan optimalizáljuk a kampányunkat és a kreatívunkat. Beszélünk arról is, hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak, hogyha szeretnétek velünk együtt dolgozni, illetve a végén lesz egy kérdezt felelek rész, ahol sajnos Dominika, mint a TikTok szakértője nem fog tudni részt venni, ugyanis a, a szabályzatuk szerint a publikus kérdezfelelek részeken nem vehetnek részt, de én majd megpróbálok nektek minden kérdésre válaszolni, ami felmerül nektek. Úgyhogy az előadások közben nyugodtan írjátok meg ezeket a kérdéseket a chatre, és a, a webinárium végén kb. az utolsó 10 percben megpróbáljuk megválaszolni ezeket a kérdéseket, illetve gyorsan egy kérdéssel is kezdenénk. Ugye mind megszokhattátok már, hogyha jártatok hozzánk a webinára, hogy, hogy próbálunk titeket is aktivizálni. Az első kérdésünk az az, hogy hirdettetek-e már TikTokon? Igen, hirdettetek, nem, de tervezitek, vagy nem, nem is tervezitek. Én arra számítok, hogy az utolsó válasz lehetőség az, az nem lesz túl népszerű, legalábbis a, a mostani részvevők körében. Szépen gyűlnek a, a, az eredmények. Szuper, ahogy látom az eredmények kalkulását, a válaszolóknak kb. 10-15%-a már hirdetett a TikTokon, és vannak akik, elég sokan, a részvevő kb. fele az, aki nem, de tervezi a, a hirdetések indítását. Szuper, ez nagyon jó hír, nagyon sok releváns információt fogtok majd Dominikától angol nyelven és tőlem magyar nyelven hallani. Úgyhogy kezdjük is szerintem a Dominika előadását. Dominika, you have the attendees and you have all the, all the you, you, you can start the preparing your presentation. Awesome, I'm taking over the floor. I'll start with Sziasztok. I hope I said that right. <laughs> I, I hope I did much with it. I'm sorry. Uh, let me cry, try to quickly share my screen. Fingers crossed. Sh oh, I, I hope that's I hope that's a thumbs up. Awesome. Uh, let me, um, would you guys mind letting me know? I can't see you, unfortunately, but would you mind just letting me know uh, if you guys can see my presentation okay? I'll, I'll take that as I'll, I'll take that as a yes, Peter. I, uh, Peter, I hope that's okay. Um, okay, perfect. Let's 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 get it started. Um, hello, guys. The um, Thank you guys so much for for joining us this this wonderful Wednesday afternoon. I'm so excited to be here with you all to see so many people so interested in uh, in TikTok. And as mentioned before, I 
think if I got that right uh, with Peter, we're going to be talking a little bit more. Um, he's going to be talking a little bit more about optimizing your campaigns. I'm going to be talking a little bit more about the creative aspects of, of TikTok. I, at TikTok here, I'm part of our creative lab in Central Europe. I've been part of TikTok for uh, two years now, and uh, I help brands leverage TikTok to meet their uh, needs and marketing goals, sales goals, while utilizing and leveraging TikTok in the most creative and fun way possible. So hopefully this session is going to be not only educational, but also inspirational and get you guys excited about all the cool things that ha brands have been doing on TikTok uh, and just get you guys stoked to, to, to be on the platform. And so for today's agenda, what, what I have prepared is a very quick TikTok refresher. I'm, I'm very curious how many of you guys already use TikTok, whether it be uh, professionally for, for work um, or personally, whether you're someone who likes to scroll passively or someone, maybe there's someone who likes to create content, would love to see that later in, in the chat, let me know. Um, and also would love to walk you through a little bit more um, through our TikTok community, uh, which is a really big part of TikTok and, um, and the way that brands interact with our communities and are a part of the community is also very, very important. Then two sets of best practices that I'd love to walk you guys through, the more universal best practices and then more of the optimized for video editors and, and performance um, best practices. And then a quick sort of inspiration station around repurposing content because I'm sure you guys already have a lot of great assets. And I think the thing to keep in mind in terms of TikTok is that it's a video platform. It's already suited for all your video needs um, that you can also leverage in with the content that you already have. So a very quick TikTok, uh, TikTok refresher. Um, our main mission here at TikTok is to inspire creativity and and bring joy. And um, on TikTok, our users don't just you know watch TikToks; they also comment, they share, they like, they join in, they spark trends. They also drive culture, which is really, really important. And when we think of ourselves, we really think of TikTok as the ultimate entertainment platform. Um, it really means that TikTok is pure, it's seamless, it's mobile first. It's a video, endless video stream of personalized content that's suited for your interest that's constantly evolving based on your viewing habits and your and your preferences. So when we were speaking before, you know, my feed is filled with content that is suited to my likes, for example, you know, travel, cooking tutorials, whereas for Peter, it might be, you know, soccer or sports, or, you know, depending on what you're interacting with more, the, the, the algorithm is able to learn about you. And I'm gonna touch upon that in a little bit more, but it's really, really important. Um, and here on the next slide, as you can see, and I'd love to dive in a little bit more in terms of how we think of ourselves as an entertainment platform, because TikTok is built on a content graph, not a social graph like other platforms, which means that a social graph uh, would imply that you're going in and sort of checking in on people, you're checking what people posted, whereas on TikTok, that really doesn't matter. You're not going to TikTok to check on your friends or stalk your ex-boyfriend. You're going to TikTok to be entertained. You're going there and you're really all captivated by the content that you're seeing and you're really uh, you never really know what's hiding under that next swipe of, of, of your fingers, which is why, again, we're built on a content graph. Our algorithm learns more about uh, your viewing habits and is also able to explore the content that's been enjoyed by other people and is able to push that content out again. Um, so again, the more interesting, the more engaging, the better it will perform. Um, and it also means that when you create, it's not just limited to your friends and your followers, but also anyone and any brand can be discovered by millions. Um, which means that also uh, it's a great, great place to get joy. A lot of people have said, and we've done this study with Nielsen, that said that TikTok is a place that lifts people's spirits after they use the app. Right. We've we've deemed it sort of the last sunny place on the Internet. It's also built for creativity. Over 75 percent of our audiences come to the platform to be entertained. And also very importantly, and I think for you guys, it might be really interesting to, see, to know that it's designed for discovery. TikTok generates billions of views every day and over 46 percent of our users say that they come here to discover new things. 
new things, which I think is really, really interesting because um, discovery drives purchase behavior um, and is really the foundation of TikTok made me buy it. And uh, maybe for some of you that don't have TikTok or haven't heard this hashtag, I would definitely um, encourage you guys to, in the discover page, type in TikTok made me buy it and explore all the different products that people have discovered through TikTok, whether it was feta pasta, whether it was a mascara, whether it was whatever it was, you can definitely find it through TikTok made me buy it. The community talks about things that have been promoted or discovered through 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 TikTok. And uh, um, it really is kind of, it has this foundation of these five key attributes that we've able, we've been able to um, narrow down in terms of learning and inspiring people to discover new products and brands. The very first one is of course the For You page, which allows the For You page, which is that main feed that you explore your content and it allows for a spontaneous discovery of new products that maybe users weren't aware of in the past. And also the random order that users and brand con branded content is shown encourages that impulse um, purchase behaviors. Also, another key element that drives discovery is um, and are trends and challenges, which I'm um, personally a big, big, big fan of. And it's sort of seeing other people and brands and, and users and creators engage with products makes them feel like they want to join in on a challenge, They, which also kind of leverages FOMO fear of missing out, right? You see everyone joining in on the salmon bowl or everyone joining the feta pasta trend, which sold out feta and spiked feta sales in Finland or in other countries, for example, which is really something that we're trying to, to, to strive for. Tutorials are another really key element of discovery on our platform, and it, it can be around anything and everything from home decor, DIY projects, recipes, like I mentioned, styling tips, beauty tricks, you name it, really. The, the, the beautiful thing about TikTok that it's a place for everyone and anyone and any brand. And reviews of these tutorials allow for users to see the results straight away and make users buy those products um, um, really easy and an accessible way, right? You're showing off and demonstrating the product, the services that you're using. Also, creators are a very big element of, of, of leveraging uh, the discovery process on TikTok. And I think we what we really like to underscore at TikTok is the difference that we view our users and creators as creators, not really as influencers, because it really has a meaningful impact on the platform. And users really prefer it when the products are promoted by a creator that genuinely uses and likes the product. So matching matching them with the right creator is really important, something that really um, is, uh, is on brand with your brand. Um, and finally, what makes TikTok tick is the short form video format, right? Which is our our, our core um, our, our core product, right? Uh, with an average video lasting around 15 seconds, it really allows for content to be quick, sharp, short, to the point, and allows really quick decision making. Again, so those are those are some of the key elements in the platform that convert discovery into sales, uh, which means that over 83% of TikTok users said that TikTok played a really big role in some of their decision making in terms of purchases as um, as well. And 71% agreed that TikTok inspired them to shop even when they weren't really looking to do so. So again, discovery, a really big and important part of, of TikTok. And again, discovering through the swipes of your fingers, which I think whenever thinking about creativity and creating ads on TikTok, think about something that can help be discovered and help discover your product. Um, now I'd love to talk a little bit more about our community. And I think this is a very important part because the community is really the DNA of TikTok. Uh, the community is the heart of TikTok. It really dictates what um, TikTok is talking about, the trends, the sounds, uh, the language that we're using, what's currently part of the zeitgeist. Um, and what I like to say is that TikTok is a stage for performer, uh, for performers, a field for athletes and a canvas for artists and really a playground and a sandbox for your biggest and boldest ideas that you can think of. And brands are just as invited to join in. And here is a really cool example how brands become part of the community. I'm sure some of you have uh, recognized this creator. This is Emily, who became and went viral about a month ago, I'd say. And she is a de design student. And she designed, decided in a very sarcastic way to design to redesign some of the top brand logos. And then those brands asked her later 
to read, to please help them redesign some of the other logos in the comment section. So let me show you what the original looked like here. As you can see for maybe some of you um, that don't use TikTok on a regular basis, uh, you're able to respond to a TikTok, to a comment by creating another TikTok. So here she's creating a new logo for McDonald's and for a few other brands. So this is what it looked like. I graduated college with a degree in design and pavement research. I've had some companies like McDonald's reach out to me and ask for a new logo for obvious reasons. So here are my redesigns. First, Nafol reached out to me. They do sports like they do sports like football and such. Your logo is very boring and I don't appreciate that pointy part. So I redesigned it in a much more patriotic way. I'm also looked up and I'm pretty sure he is the president of the football in America. Next we have Amazon. Please help me to understand what's so significant about that Z and O that this arrow has to point right to them. It just feels like a waste of space to me. So this is your new logo. I added some green and breathed in a breath of fresh air that you guys really needed in your logo. I also understand that you work with boxes. So. The next victim was Doritos. Your logo feels aggressive to me. And I don't want my mom to look at it. So I softened your logo up a little bit. The readability is much nicer the way that I chose the font. And then you guys also needed a tagline because I don't know anything about how your chips taste. So I added a tagline to for you. The last victim is McDonald's. I don't think you meant for your logo to look suggestive, but right now this looks like two knees to me. I don't want to be thinking about knees while I'm eating my McChicken. Instead of emphasizing the M, I put emphasis on the O instead. And I was thinking this would be a really nice campaign to get some onion rings to pair nicely with your new logo. Let me know who I should help next. And some brands, for example, Amazon responded not only in the comment section, but also creating their own TikTok response. And just a quick note here, they also, the sound that they're you're going to um, hear, the little flute sound, was a viral sound on TikTok around Jeffrey Bezos, the played in a flute in this kind of cringy, sarcastic way. Um, but it all ties in beautifully together, but they embraced the new logo. Thank you for the new logo. And they were one of the brands uh, among a few that went ahead and created PR packages to send to Emily with that, um, with the new redesign by her. And uh, here I want to- Thank you for the oh, new look. Sorry about this one. And here I wanted to show you guys a quick screenshot of how brands, um, as you can see um, in the comment section and some of her and if some of her uh, content were showing up and asking for them to redesign their logos and how much organic um, love they were getting. Over 400,000 just by Adobe asking to redesign their logo next. You know, NASCAR, Tampax, Champion, Heinz, Burton, Amazon Music. Again, and McDonald's and many, many, many other brands, Dove, Trojan, et cetera. So again, a really fun way for brands to show up on, uh, on TikTok and really become part of the community. And I think this is another quick sort of snapshot that different brands show up in various different ways. As you can see, I wanted to include different verticals here and, and show you that creativity, creativity looks different for different brands. And um, there's always a place for everyone and any product and any, any service. So just having an idea and being genuinely and authentic on a platform that values authenticity so much is, is really, really key. And now would love to walk you guys through some of our best practices. These are some of the more universal best practices that I think would be a good place to kick off. Um, the very first one is um, never ending discovery. And as I've mentioned before, you never really fully know what's hiding under that next swipe of your fingertips, which is important, but also really helps you understand TikTok as a community. Um, and every and best practices, just your like your for you page is tailored towards you and every each and one of us is going to have a very different uh, for you page. Uh, there's no two same for you pages. It's the same thing applies to your brand and your brand best practice practices. So each brand is going to have a different tone of voice. It's going to have a different messaging and different values, different creators as we'll want to engage in a different way. Um, and we like to say that best practices and a best practice is to practice and practice makes perfect. 
but you can't really practice what you don't know. So the more time you spend on TikTok, and I know I'm, I'm, a, I'm one to spend hours on end to, to just scrolling, the better it is that you'll be able to understand the platform. But then for some of those that maybe don't have, um, you know, that much time or want to spend that much time on TikTok, um, there is a discover page. Like right here, you can see all the different hashtags that are music, sounds, effects, uh, or different um different um, uh, campaigns that currently TikTok is promoting that you and your brand can leverage or be a part of, uh, which is a really easy way to understand TikTok. Um, another really important best practice is high resolution. Bring the action. So just making sure that you're shooting in resolution or if you're uploading your ha your your content that should be in high definition. So a resolution of at least 70, 720p compared to other video formats just looks better and has a, a, a higher video through rate as well. So my general rule of thumb is something that, you know, something that's pleasing to the eye. None of us want to watch um, pixelated content. So content that's beautiful and in high resolution uh, performs, uh, tends to perform uh, better. Also, making some noise, and I think music, sound, voiceovers are a really integral part of TikTok. Really, without sound, TikTok doesn't make sense. The very first thing you you once you open the app, you see it, and you also hear it. And very often, when I was working with brands, brands tend to think of sound as an afterthought. Well, well, we're, we can add you know music or sound as you know from stock. But I think sometimes really leveraging the sound or using and learning um, uh, about different sounds, the platform is currently leveraging and how can you as a brand use those as well so again adding especially high beat uh upbeat um music with a higher bpms uh would also increase the video through rate as as well and here's a quick example from uh taco bell a mexican uh food chain restaurant emphasizing the their taco bell sound and also promoting their morning breakfast with the alarm kind of the very quick first thing that you hear and see uh, and there's three ways and especially in terms of paid promotions to use and leverage music is of course using our commercial music library that now i believe has over 1500 um, uh, items that you can use for free. Um, also music rights. So getting music authorization letters, um, for, uh, uh, music licensing or original sounds. So often working with a creator or a beat maker or someone that can help you create songs or, um, beats that can reference your values or your products in them as well. Um, another best practice that I think is really important to keep in mind is to make sure that we're keeping them short and sweet. So we've noticed that videos that tend to be around 15 to 30 seconds long tend, tend to perform better, right? So something that people, we want people to watch our content till the very, very end uh, and get them hooked. So here's a quick example of um, Heinz. <laughs> short and sweet and to the point. And I think it, this one has a lot of examples of some of the other good practices as well. For example, making sure, sure that it's immersive, it's exciting and gets you hooked right at the very beginning. And also adding some of those text add-ons, which are a very quick way to make and give some of your content a more uh, TikTok look and feel, especially when you're repurposing content from something that maybe you've shot um, um, before. Another best practice is to make sure that you're going full screen. I, I'm a really big proponent of this one and shooting in that nine to 16 aspect ratio is that when you think of your phone now and all our lives rely on our phones. And I like to think of that phone as a blank canvas for you and your brand. And you want to leverage and use up the entire space of your phone. So really make sure that you're, um, that you're fitting the entire screen, that you're not leaving any black bars at the top or at the bottom or any borders from maybe other platforms if you're recycling content. And what we've seen, I think this example is a really good one. As you can see, it's going to sort of stack images or stack video, right? one on top of the other or make them more dynamic in that way. So even if you don't natively want to shoot for TikTok, you can use the content that you have, but make it full screen, make it exciting and immersive as well. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be all right, gonna be all right. Got no money, but I'll work it out with my charm. Everything's 
having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been trying to run in my car. Looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright. And I think this is a really good example just to show you guys kind of how to think in terms of full screen and really thinking vertically um, and how that vertical video can look very different if you were to use it, again, vertically instead of horizontally or using something that would have black bars at the top or at the bottom. But at the end of the day, it's most important to make sure that the content is something that people want to watch. And it's just one of those things that would uh, make the viewing um, experience more pleasurable for your audiences. So again, just a quick reminder here, a recap, things to keep in mind. Shooting in higher res, something that's um, that's not as pixelated, at least 720p, higher resolution for higher performance. Capturing more attention with your audio. Uh, again, three ways of using audio, a free commercial music library, uh, music licensing, or creating something with one of our creators or a beat maker um, uh, to really leverage sound to tell your brand story through music, through sound as well. Keeping your videos short and sweet and to the point. Also, just a rule of thumb, not always. We've seen videos that have uh, last, I've seen commercials that have lasted the full minute and have had wonderful results. But again, they were telling a beautiful and wonderful and really exciting story. So uh, I would say typically, make it last as long as you would find it interesting. Uh, no borders, so no black bars at the top or at the bottom, making sure you're really fitting it perfectly into the full screen and capturing everything that you want to relay on that screen for your brand. Um, and thinking vertically, thinking mobile first in terms of that experience. Um, and now would love to walk through some of those video best practices a little bit even more specific that we um, just to get you guys um, give you a little bit more insight and what that tool could look like in our TikTok ads creative tools manager. So again, finding the right creative tool that works for you. So you can either go um, uh, and focus on video creation or video optimization. So whenever thinking about, about video creation, there's two paths, whether you only have image assets available, then you would go and use our video template. So turning images um, uh, into videos with over 100 customizable templates or having video and images assets that you're really not sure what to do. You can use our smart video tool, which is a technology to quickly generate TikTok style videos from existing assets that you already have. Or if you're in need of full editing cap capabilities and control over your final video, you can use our video editor, which I'll walk you guys through in just a quick second, just to focus on, on this one. And if you're optimizing your video, you want to think about, for example, if any sound or effects are needed in that video. If yes, you can add soundtracks, for example, or adding other um, uh, other effects as well. If not, also adding text, fatting, um, finding specific um, uh, ways to add suggested text will also increase the effectiveness of your tools as well. So this, I think this is a really good overview. Feel free to, to screenshot this one if, if, if helpful at all, but just to showcase that creativity, sometimes we think of it can be a blocker, but it shouldn't be. Creativity is fun and it's joyous, and there's a lot of great tools at your fingertips to leverage creativity um, for your brand and to get better performance and uh, more effective performance as well. So uh, whenever we're thinking about video creation and the video editor tool, which is available in the TikTok ads manager web based, uh, which is a video um, web based editor, really easy to use, really intuitive. Um, but the, some of the things that you can do with it is layer media tracks, for example, or crop your footage, erase objects, add and cut music, add subtitles, which is important, add different effects or stickers as well. So it looks, so this is what the interface looks like, as you can see a quick demonstration of what it really looks like to layer some of these elements and objects. And I think Part of what, what's really important here is that you get a little bit of a preview of the interface um, on TikTok, and I'll touch upon that in a second. But again, really simple and really intuitive ways to, you know, add layer images or videos or frames, branding and logos, and it really makes sure that it all looks ni um, nice and neat and neat. And some of the best practices to keep in mind whenever using that tool for higher and better promotion um, and performance of your ads is to make sure that you're highlighting limited time promotions, for example. So adding a sales banner um, in the ad 
creative to increase urgency to take action because at the end of the day we all want to have fun on TikTok and have have a great time um but we are here as marketers for a reason we're here to promote to sell stuff so i think finding the right balance between um joy and having fun on TikTok, but also making sure that we're getting people a specific call to action or getting them a promotion that they can use. Or like, for example, using code TikTok20 for a promotion that they're trying to, uh, that you're trying to, to promote is something to, to focus on. Here, for example, in your landing page, focusing on one key promotion, sticking to one key asset and your selling point to avoid visual clutter, to make sure again, that it's visually pleasing and clear for our users what we're trying to sell. Um, the third best practice in terms of creative and uh, creative and using the, the some of these tools is including text overlays. And it, I'm a huge proponent of this because it's the fastest and easiest way to give your ads that TikTok feel with sometimes with assets that you already have. And it also helps convey that message on screen. Right. And here's a really cool example. This one's from McDonald's, but I thought that was uh, it would be really inspiring for you guys to see how they recycled content that they already have had uh, and added very specific TikTok um, uh, uh, text layers. And this is what it looked like. Eating one fry at a time? Don't know her. Never heard of her. So again, stuff that amazing content that you might already have, uh, repurpose it, add, add sound, add voiceover, um, and add text add-ons to really increase that performance as well. Uh, also, another best practice is to feature your product and USPs early. Uh, it might also include demonstration. Oh, no. My de demonstrating that unique selling point of your product or of your service to really highlight and demonstrate what that use would, would look like as well. And we've um, highlighting that in the very first six seconds of your video increases your video through rate as as well. And another best practice that you can focus on that we've noticed is to collaborate with creators if and when um, appropriate for your brand, of course, because like I mentioned, every brand is going to be different. And I think this one's a really good example. This is one of uh, TikTok's uh, creators, Addison Ray, uh, and she was uh, promoting um, uh, a mobile game. And I think what this one kind of has two best practices in one, um, working with creators, but also breaking the fourth wall, right? So kind of speaking directly to your audiences. So, which also has, we've noticed has um, a higher performance level as well. So this is what it looks like. Someone that's directly speaking to you and telling you exactly what to do. Hey y'all, it's Addison Ray. So there's this new game that you may have seen or heard of and it's called Trivia Royale and I'm gonna give it a try. Once you download the app, you can customize your own avatar and choose a username. Then you can proceed to choose a topic and play against someone random. I ended up choosing TikTok as a category and playing against someone from Canada. Thankfully, I won. And you can play Royale, which can be a thousand other people you're playing with. So you should download it and give it a try because it's super fun to make an avatar that looks kind of like you and to go against your friends to see who knows the most. Again, she was saying exactly what we, what she would like our users to do. You should download it. Why? Showcasing those USPs, showcasing the gameplay, showcasing and demonstrating um, the product and also all that through breaking that fourth wall because we collaborated with um, uh, with a creator. Um, so just to kind of sum it up here, um, when it comes to paid content, immersive, full screen, also keeping it short and to the point, leveraging the power of sound, including a strong CTA or an offer, um, choosing the right uh, buttons to, um, to, to take us over to your landing page, to your shop, overlay concise and informative text as well can all be very, very helpful in terms of, uh, in terms of creating um, best performing creative. And here, this one, this one might be a, a little bit of a broader category, but I think these are examples that really showcase how recycling content, content that you already have, can work really, really great on TikTok. So sometimes if you have an agency or an in-house department or someone that can help you create content on TikTok, it's wonderful, and I'm a huge fan of that. But you can also take content that you already have and edit it in a way that works great on TikTok. So here's an example from Cheetos, um, um, and this was their TV ad, and this is what it looked like. Cheetos has popcorn now? Hey, I'm gonna need you to... Never mind. You can't touch this. Help! You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Get it off. Nope. 
Listen, I trust you. Why? Have a time. I touched it. New Cheetos popcorn. It's a Cheetos thing. So a great, great soundtrack that really helped them later rework that um, that piece of that asset into something that was very TikTok native and specific. Can't touch this. Can't touch this. So there's many ways to really think of recycling content. And one is one one is adaptation. So again, taking something, stripping it completely and creating it from the ground up. Or something like this, which I'm also a huge fan of. So this one's from Vodafone and the original looked like this on TV. And then really taking what you already have and reusing it that could work on TikTok. And some of those best practices that we've mentioned before. So what do you want to do? Hmm? Want to make things or make a scene? Want to drop the beat that moves their feet? You want to code, develop, make noise, build a movement, or start an upstart startup? You want to take the shots, call the shots, create what people wear, design what they see? Want a hand? Search Vodafone X Level Up to discover how to unlock spaces and experiences to fuel your ambitions. And this is what the um, uh, re recycle of that content looked like. As you can see, it was around 14 seconds long, and I'll just just show you on this example because I think it's really really important just to show you what it looked like in our in our uh, in app on TikTok uh, while leveraging some of those best practices that we mentioned, right? So using different text add-ons, using upbeat music, uh, using content that's full screen and really taking up that full screen, giving people um, a CTA boost your skills, and then choosing the right button to take you over to your landing page as well. And something to keep in mind, especially whenever thinking about this right here is sort of that format, making sure that you're aware of all the safe zones on, on TikTok. So making sure that you know that the CTA button goes right here, your description, your sponsored link goes right over here, your engagement bar is on the right hand side. So your likes, your comments, your shares, your profile, if you choose to have one, of course, you don't have to. Um, and this is kind of the, the safe zone. This is where all your USPs and main messages should should lie. So to, to summarize, uh, we're nearing the, the very end. Um, uh, some of the most important things is to make sure that you're finding your brand voice, that you're leveraging the community, the trends and the language that um, TikTok is currently using. Uh, recycling ads, you already have wonderful content that can have wonderful, wonderful and really great performance on TikTok. So recycle it in a way that fits the platform, but use the stuff that you already have. Keep in mind those best practices that we mentioned, specifically um, going full screen and leveraging that full canvas that you have on your phone. Uh, music as well, and really thinking about creating content that you would want to watch and your audiences would want to watch. And thinking about your brand voice, your values in terms of authenticity and showing up on, pla on a platform that values that um, so, so much. Um, so that's it on my side. Um, I, I hope this was somewhat educational and, and inspiring to you guys and got you excited and, and you, that you can't wait to come up and create stuff, great performing stuff on, on TikTok. And uh, uh, thank you so much for your time. I'm going to stop sharing now. I, I think I'm back here. Um, <laughs> Again, I, I hope I didn't take too much of your time. I, I kind of got lost in, 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 in the, <laughs> yeah, I'm, I'm sorry if I did. Um, but thank you so, so much, everyone. Um, happy to connect uh, over on LinkedIn. And I, I know that you guys are in wonderful hands with Peter here. Uh, and uh, yeah, excited to to see some of your amazing, amazing work. Domenico, wow, wow. Thank you very much. It was very inspiring. And uh, I think we can all agree that your passion is very inspiring and uh, your your energy is, is coming through the screen. So thank you very much. Awesome. Awesome. That's wonderful. Thank you. Thank you, guys. Thank you for all the love. Oh, this is making my day. <laughs> all right. Um, I'll leave you guys in the in the great hands of, uh, of Peter and uh, great. Excited to connect with you guys and see again the wonderful work that you do. Thank you again. Bye, everyone. Thanks, Domenico. Bye bye. Rendben. 
wow, nehéz Dominika után prezentálni, és főleg, hogy én, én sokkal gyakorlatosabb és kicsit talán szárazabb adatokkal és best practice-ekkel érkezek. De ahogy Dominika említette, ugye a kreatív az, az a, a király a, a, a TikTokon, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a megfelelő kreatívokkal hirdessetek, kommunikáljatok, és legyen, legyen egyedi az a, az a content, amit gyártatok, és ezeket a, ezeket a tartalmakat nyugodtan lehet egyébként fizetett hirdetésben is futtatni. Dominika egyes részein láttátok ugye a szponzor feliratokat, hirdetés formátumokat, ugye a csítosznak láttátok a, a brandi defektjét a, a, a Hammer Time-os reklámban, az nagyon fontos tudnatok, hogy a hashtag challenge és a brandi defekt az mind olyan hirdetés formátum, amit ügynökségen keresztül tudtok elindítani, az önkiszolgáló fiókon keresztül nem. Hogyha ilyesmiről lesz szükségetek, akkor keresetek minket nyugodtan. És akkor, hogy rátérek az előadásunknak arra a részére, amikor az optimalizációról, illetve a hirdetésekről egy kicsit mérhetőbben kezdünk el beszélgetni, az fontos, átvennünk azt, hogy mi az, amit 2021-ben tanultunk a, a, a TikTok hirdetésekről. Ugye az év elején indultak el a TikTok hirdetések Magyarországon, és nagyon sokáig ősz közepéig úgy volt, hogy csak ügynökségeken keresztül lehetett hirdetési fiókot nyitni, és ez a licit és foglalás típusú hirdetési fiókokra is igaz volt. Mi, mint Grow Digital februárban kezdtünk el a TikTok hirdetésekkel foglalkozni, és az év folyamán próbáltunk nektek és a piacnak hasznos információkkal szolgálni, ezért tartottunk webináriumunkat, az Educate cikkeinkben is megjelentünk, illetve akik fent vannak a hírlevés listánkon, azok biztos kaptak olyan tartalmakat, amik segíthettek nekik a TikTok hirdetések elindításában vagy optimalizálásában. Ugye a nagy változás a TikTokkal kapcsolatban Magyarországon október végén jött el, amikor már nem csak az ügynökségek és szerződött partnerek nyithattak hirdetési fiókot, hanem elindultak az önkiszolgáló hirdetési fiókok is, ami a, a hirdetők számának megsokszorosodásával járt. De egyébként, majd egy későbbi dián megmutatom, hogy egyébként ez az árakra hogyan hatott. Ugye folyamatosan arról beszéltünk, hogy mennyire alacsonyak a hirdetési költségek, és ezek valóban így is vannak, és majd hozok egy összehasonlítást arról, hogy a Facebookhoz képest milyen árakat látunk. És ami egy nagyon fontos mérföldkő volt, ugye az elkereskedelemben, ugye a Black Friday időszak az, az elképesztően sűrű Magyarországon is, és azt láttuk, hogy a TikTok sem volt kivétel erről, a nagyobb márkák azok ugyanúgy használták a TikToknak az eszközeit, és lehetőségeit, mint ahogy a Google, Facebook, Instagram hirdetéseket. Nagyon fontos átvenni azt, hogy miért éri meg nekünk a TikTok, még mindig nagyon alacsony hirdetési árakat látunk, tehát a, a korábbi uh, Facebook árak uh, negyede, az, az továbbra is igaz. Uh, nagyon fontos az, hogy a, az elérhetők célközönség az, az uh, csak itt érhető el. Ugye azt látjuk a, a statisztikákból, a, hogy, hogy a, a TikTokon fent lévő közösségnek Közel 38%-a Instagramon nincs fent, és 40-45% a Facebookon sem. Tehát ez egy olyan célközönség, amit máshol nem érhetünk el. És az egy nagyon fontos, és Dominika által is említett jelenség, hogy a trendek azok a TikTokon indulnak, és utána gyűrűznek át más platformokra. Biztosan láttátok ti is, hogy, és szembe jön veletek az, hogy akár LinkedIn-en, ami teljesen meglepő Facebookon és Instagramon is sokszor találkoztok olyan tartalmakkal, amik a TikTokon készültek el, és ezeket akár hirdetésekben is láthatjátok. Ahogy Dominika említette, a TikTok alkalmazás boldogabbá, inspiráltabbá teszi a felhasználót, ezért szívesen használják. Nem véletlenül látjuk a statisztikákban azt, hogy a TikTok alkalmazást Magyarországon egy felhasználó átlagosan 15-ször nyitja meg egy nap. Tehát, hogyha van egy kis szabad ideje, és arra vágyjuk, hogy egy kicsit jobb kedve legyen, mennyitja az alkalmazást, végig húzza a videókat, és, és egyszerűen jobb kedve lesz. És ez egy nagyon fontos és nagy előnye a TikToknak minden más platformhoz képest, hogy egy teljes képernyős élményt ad hanggal, szöveggel, és ez a hirdetésekre is igaz, úgyhogy nagyon megkapó hirdetéseket lehet készíteni, és igazából talán csak a tévé az, ami, ami vetekszik ezzel, de ugye a tévés életések egyrészt árban, másrészt pedig mérhetőségben is teljesen más kávéház, mint mondjuk a TikTok. 
Ugye, hogy milyen árakat látunk, a tapasztalataink alapján egy kattintás 15-20 forint, ezer megjelenés körülbelül 65 forintért lehet vásárolni, illetve az átlagos átkattintási arány az 37%, és ezzel elért fel azt mondom, hogy 84 forintból érhető el. A közben Róla ennek válaszolva, ezek a Grow Digital Business Center alá ö, tartozó fiókoknak az átlagos ö, értékei az elmúlt ö, 8 hónapból, 9-ből, bocsánat. Rendben, és akkor nézzünk meg egy ilyen példát. Ö, ugye ö, itt egy, egy összehasonlítást hozunk arról, hogy ugyanaz a piaci szereplő, a Facebookos hirdetéseivel, illetve a TikTokos hirdetéseivel milyen adatokat tud hozni. Ugye a Facebookon azt látjuk, hogy ezer emberérése 1,28 euróba került 2021. decemberben. Ez nagyon fontos, hogy ezek nem konverziófókuszú kampányokat hasonlítunk össze egymással, hanem gyakorlatilag elérés, megtekintés és rajongógyűjtés típusú kampányok azok, Amik, amik, amiket most összehasonlítunk, tehát próbálunk almát almával összehasonlítani. Láthatjátok, hogy az árakban egészen nagy különbségek is vannak. Ugye a CPM érték is sokszoros, de talán az ezer felhasználó elérése az, ami igazán, igazán nagy különbség, illetve a frekvenciában is látjuk azt, hogy a TikTokon ugyanannyi elköltött euróból többször jelenik meg a hirdetésünk. És egy nagyon érdekes ö, ábrát hoztunk nektek a, a saját business centerünkből. Ez gyakorlatilag ö, februártól kezdődően megmutatja azt, hogy a, az árak azok hogyan változtak ö, a TikTokon. Ö, ez nagyon fontos, hogy ez nem kizárólag magyar piacra ö, vonatkoztatott. Tehát itt ez a, ö, az augusztus végi, szeptember elejé tetőzés, ez. ez ö, ez itt egy amerikai kampánynak az elindulása volt, ezért van ez a kis kiugrás, de az látszik, hogy miután megnyitották a hirdetési fiókokat, a CPC értékek és a CPM értékek is egészen magasak lettek a Black Friday időszak végéig. Arról szeretnék nektek beszélgetni, hogy az elmúlt egy évben milyen negyedé TikTok megoldásokat látunk, amik garantáltan működnek és jó eredményeket hoztak. Az egyik ilyen volt a Spark nek az indulása. Ugye a Spark Ads az gyakorlatilag megfelel a Facebook kiemelés funkciójának. Az organikus fel, csatornára feltöltött videót tudjuk kiemelni és különböző kampány célral felhasználni, ami, ami körülbelül augusztus óta elérhető minden önkiszolgáló, vagy minden fiókban, és az önkiszolgáló fiókokban indulás, elő, indulás óta elérhető a Spark Ads. És ez egy nagyon érdekes eszköz, hiszen a feltöltött videónkat gyakorlatilag konverzió célra, megtekintésre, forgalomterelésre is felhasználhatjuk, illetve egy többszörös célt is elérhetünk vele, hiszen a, a, a Spark Ads az magára, az organikus csatornára viszi a, a látogatókat, hogyha nem állítunk be Call to Action gombot, és ezért az Orionkus csatornánkat és a Spark Ads eszközt segítségével tudjuk ö, nagyítani. A trendek kihívások mi meg használata ö, az is ö, egy olyan megoldás, amit, amit ö, szívesen javaslok mindenkinek kipróbálásra. A TikTokosított kreatívok ö, átkattintási aránya átlagosan 35-40%-kal magasabb a korábban használt videókhoz képest. Ezek is saját adatok a, a saját business centerünk alá ö, tartozó fiókoknak a a kreatívjait néztük meg, és hasonlítottuk össze egymással, és azt látjuk, hogy az olyan kampányok, amikben olyan, olyan kreatívokat használunk, amik TikTok trendeket, kihívásokat, vagy TikTokos tartalmakat tartalmaznak, azoknak az átkatintási aránya közel 35-40%-kal magasabb. Illetve, amit Dominika is mondott, a TikTok videósablonok használata, az, az nagyon ajánlott, tényleg villámgyorsan lehet ö, a sablonokból TikTok videókat használni, és van egy olyan eszköz is, hogy ezeket a videókat letöltés nélkül azonnal bedobhatjuk a, a, a hirdetési fiókunkba, és egyből felhasználhatjuk ö, hirdetésként ezeket a tartalmakat. Mi az, amit ne csináljunk? Ö, a tiltott termékek és szolgáltatások ö, alkalmazása, vagy reklámozása, az, az gyakorlatilag azonnali letiltás jelent, és 
sajnos hallottunk olyan rémtörténeteket is, hogy a fiúkba feltöltött pénz visszautalását a TikTok megtagadja a saját szabályzatára vonatkozóan. Szerintem nem érdemes az Instagram és Facebook hirdetéseket újra felhasználni egy-egyben, mert akkor az eredmények kiábrendítóak lesznek. Érdemes legalább annyit alakítani rajtuk, hogy, hogy teljes képernyős élményt adjanak, vagy pedig érdemes arcot, vagy valahogy tiktokosítani azt a kreatívot, hogy a lehető legjobb eredményt érjétek el. Ha pedig azt látjátok, hogy a TikTok terméketek nem rezonál a TikTok, vagy a terméketek, amit el szeretnétek adni TikTokon, nem rezonál a közösséggel, akkor ne próbáljátok túreöltetni, próbálkozzatok inkább a, a, a többi platformon a hirdetéssel. Ez mondjuk lehet olyan, hogy a, a, a több tízezres, százezres szolgáltatásokat mondjuk nem TikTokon érdemes hirdetni, de hogyha mondjuk egy 15-25 ezer forintos terméked van, vagy szolgáltatásod, azokra a TikTok felhasználók nagyon jól reagálnak, illetve a, a célzás beli hiányosságok a TikTok részéről, hogy Magyarország teljes területe célozható csak, és mondjuk megye szinten sem tudunk szűrni. Ezért azt jelenti, hogy ha nem országos a kiszállítás vagy a szolgáltatás, akkor, akkor várjunk még egy kicsit a, a hirdetésekkel, építsük organizációs a csatornát, és tanuljunk a követőinktől, hogy milyen tartalmakat szeretnek, és amikor majd Magyarországon is elérhető lesz, reméljük 2022-ben a, a geolokációs célzásnak a finomítása, akkor érdemes szerintem belevágni a, a hirdetésekbe. Uh, maximális megtérülés, uh, kampányok és kreatívok. Ugye a kreatívokról Dominikától nagyon sok mindent hallottunk, úgyhogy ezeket szerintem érdemes, érdemes megfogadni, de én hoztam nektek néhány olyan, olyan uh, tippet vagy uh, optimalizációs lehetőséget, amit a kampányon belül ti is be tudtok állítani. A, az első és legfontosabb, hogy használjuk a megfelelő kampánycélt, hogyha uh, nem a megfelelő kampánycélt hozzuk, akkor természetesen uh, elmennek a, az eredmények, és nem feltétlenül azok a célok mentén fog optimalizálni a TikTok, amit mi szeretnénk. Tehát, hogyha forgalmat szeretnénk terelni a weboldalra, akkor ne a videó megtekintés vagy elérés célról indítsunk kampányokat, hanem ott van nekünk a forgalom kampány cél, amit tudunk használni. Egy új eszköz a, a kampánybeállításoknál a kampány szintű költségkeret. Ez hasonló, mint a, a Facebooknak a kampány szintű költése. Itt is ö, lehet a hirdetéscsoportok felett beállítani egy költségkeretet, és akkor azt a hirdetéscsoportot fogja a TikTok preferálni, amiből a legtöbb eredményt hozzuk. Ami egy best practice, hogy a hirdetés csoportokon belül legalább három különböző hirdetésünk legyen, hogy a TikTok tudja optimalizálni a megjelenítéseket. Nagyon fontos, hogy ne csak a, a, a videóban egy picit dolgot változtassunk, hanem ahhoz, hogy, hogy a legtöbbet tanuljuk meg, és a TikToknek is a legtöbb lehetősége legyen optimalizálni, legyen egy kicsit különböző stílusú, mondjuk legyen egy, egy unboxing, legyen egy UGC, meg legyen egy, egy mondjuk táncos TikTok trendes videó, és akkor ezekből a TikTok ki tudja válogatni azt, hogy melyik, amelyik a, a legjobban teljesít. Legyen a kreatívumban világos a call to action, tehát tudjuk azt, és mondjuk is el, hogy mit csinálnak a felhasználók akkor, amikor látják ezt a ezt a videót, és a kattintásokat mérjük UTM paraméterezésről a Netflixen keresztül. A TikTok saját hirdetési eszköze a kattintásokat teljes, tehát egy, egy olyan kattintás számot mutat nekünk, ami magában foglalja a hivatkozás kattintást, a, a lájkok számát, a kommenteket, a megosztásokat. Úgyhogy itt érdemes egy kicsit az Analytics-ra támaszkodni a kiértékelés során is. De az nagyon fontos, hogy a TikTok pixelt azt, azt kapcsoljuk be, és ellenőrizzük az eseményeket, hogy jól vannak-e beállítva, mert hogyha, hogyha rossz a, a, az eseményeknek a beállítása a TikTok pixelben, az szintén elviheti az eredményeket egy olyan irányba, amit nem feltétlenül, nem feltétlenül jó nekünk. Kampánybeállítások, ugye a TikTok pixelről a egy kicsit részletesebben. Érdemes a TikTok pixelnek a lehetőségeit kihasználni, és például remarketing kampányokat is tudunk indítani a, a pixel adataink keresztül az elkötelezett felhasználóknak, vagy, vagy a, a weboldal látogatóinak is. Lehetőség van a TikTok hirdetési fiókban a vásárlói listának, a, vagy az e-mail felhasználóknak a, a, a listájának a feltöltésére, és ebből hasonló más közönségeket is tudunk létrehozni. Ugye a Facebookon látjuk azt, hogy hogy, hogy a hasonlás közönségek mióta beindult az iOS 14.5-ös privacy beállítása, azóta azért a, a hasonlás közönségek rosszabbul teljesítenek. Itt a TikTokon azt látjuk, hogy, hogy, hogy jól, jól teljesítenek, tehát nincsen nagy visszaesés. 
illetve ami szintén újdonság, az az automatikus szabályoknak a megjelenése a kampánybeállításoknál. Olyan szabályokat állíthatsz be, hogyha a bizonyos CPC, CPM, CTR vagy költés alapú értékek valamilyen irányba elmozdulnak, akkor a TikToknak a hirdetési rendszeret tud extra büdzsét allokálni ezekbe a kampányokba, vagy pedig lecsönkenteni a költést, hogy ne az olyan hirdetésekre költsünk sokat, amik nem teljesítenek jól. Hoztam egy ilyen kampánybeállítás checklistet, ezt is lehet lefotózni vagy screenshotolni. Gyakorlatilag ez az a, ez az a checklist, amin végig szoktunk menni, abból a szempontból, hogy rendben vannak-e a, a, a kampánynak a beállításai. Hogyha nincs idő leszkénysatolni, akkor semmi gond, ezt a prezit mindenképpen el fogjuk nektek küldeni az esemény után. Hogyha a kampánynak a, a, az optimalizációját megtettük, akkor, akkor érdemes a kreatívokat is ránézni. Ugye a, a TikTok nagyon sok olyan ö, adatot riportál nekünk, amiből tudunk ö, tanulni. Ilyen például a, ugye a CTR érték. Ugye, hogyha a, a hirdetés csoporton belül a hirdetéseket megnézzük, akkor a CTR érték az, ami alapján el tudjunk dönteni, hogy ö, A vagy B vagy C videó teljesített a legjobban, amelyik a legnagyobb CTR értékkel ö, ér, vagy ö, rendelkezik, azt, azt érdemes tovább futtatni. Ha pedig azt látjuk, hogy kevesen nézik végig a videónkat, akkor rövidebb videót, érdekesebb sztorit, erősebb húgot tegyünk az elejére, vagy látványosabban prezentáljuk a megoldásunkat. Azt, hogy hogyan e, tudjátok megnézni azt, hogy kik nézik meg meddig a videótokat, azt a, a, a kampány beállításokban e, meg tudjátok nézni, az egyedi e, riportot kell e, választani, és ott be tudjátok állítani ezeket a lent látható lehetőségeket, hogy hányan nézték meg 25, 50, 70, 100 százalékig, illetve azt is látjátok, hogy átlagosan egy videót mennyi ideig néznek a megjelenés során. Ha, nagy, ha pedig azt látjátok, hogy az átlagos nézési idő nagyon alacsonyabb, akkor érdemes izgalmasabban kezdeni. Például egy ilyen technika az, hogy először megmutatjuk a végeredményt, és utána pedig megmutatjuk azt, hogy a, a folyamat az hogyan néz ki, illetve itt is a, a user generated content stílus használatát ajánljuk, képzeljük be magunkat a, a, a webünk fejébe, és kezdjünk egy, vagy forgassunk egy olyan videót, használjuk ezt a stílust, erre nagyon sok ö, példát láthatok egyébként bármikor, mikor megnyitjátok a TikTokot, illetve hogyha a grudigital.com oldalon nézitek a blogokat, akkor ott is van néhány olyan ö, blogbejegyzés, amiben ilyen, ilyen ö, ajánlatokat adunk, meg megmutatunk. Azt is nagyon fontos észben tartani, hogy egy-egy videó akár három nap alatt is kifáradhat, ugye mivel nagyon alacsonyak a hirdetési költségek, ezért nagyon sok embert érünk el gyorsan, és ezért a kreatívunk az hamar kifáradhat. Érdemes mindig előre dolgozni, és négy-öt videónak benne lenni a zsebben, hogy, hogy ezekhez bármikor nyúlhassunk. Illetve a TikTok alkalmazáson belül használjátok a csatornátoknak az analitikáját. Nézzétek meg, hogy melyik videótok azok, amik a, a legjobban teljesítenek, és amit a legtöbben néznek, leghosszabban mekkora az engagement rajta, és ezeket Sparkheads-ként használjátok, használjátok fel. Gyorsan összefoglalva a TikTok ajánlásait a kreatív tervezése során, legyen natív, legyen olvasható, legyen kreatív, legyen egyedi, legyen világos és jó célzott üzenete, legyen 12-15 másodperc hosszú, hogyha a hirdetésnek kezelitek, és ö, legyen erős a CTA-tok, tehát ö, ha, ha beállítjátok a hirdetést, és konverziót vártok ettől, akkor a vásárlás most CTA-t használjátok, ne pedig azt, hogy view more, vagy, vagy további információt szeretnék kérni, és ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy legyen teljes képernyős, ne csak egy-egy-egy arányú, videót tegyünk ki. Vannak jó híreim azoknak, akik e-commerce szegmensben szeretnének hirdetni TikTokon, érkeznek az új hirdetés típusok még idén, lesz egy úgynevezett Product Links nevű típus, amiben a videóra elhelyezhetjük a linkjét a, a, a videónkban, és akkor, ha rákattint, akkor tovább tudjuk őt küldeni rögtön a webáruházba. Azt, akiknek már van TikTok hirdetési fiókja, biztos látta azt, hogy elérhető a katalógus is a hirdetési fiókokban, viszont, viszont hirdetés még nem tudunk ráindítani, de ez hamarosan elérhető lesz, és kollekció típusú hirdetéseket fogunk tudni majd indítani. A TikTok videóban megmutathatjuk ezeket a, a, a termékeket, és akkor a, a bal alsó sorokban, ahol a szöveg megjelent, 
az meg fogja nekünk mutatni egyrészt a terméknek a képét, amit meg lehet venni, illetve ott akár több terméket is meg lehet jelölni, és ugyanúgy a katalógusból fogja venni az információkat a Dynamic Product Ads nevű termék, amiben pedig a termék képek és leírások és az általában megadott paraméterek alapján a TikTok automatikusan fog tudni majd videót készíteni és ezeket, ezeket futtatni személyre szabottan, azoknak, akik, akik érdeklődtek a termékeink jelent. És mit várunk 2022-től? Az biztos, hogy a márkaépítési célok mellett a konverziók számában is erősödni fog a TikTok, a, a fenti hirdetéstípusokkal főleg, és egy nagyon erős hirdetői versenyt várunk. Ezért a hirdetések drágulnak majd, de korán sem lesz akkora a drágulás mértéke, mint mondjuk a Facebookon láttuk, egy-két év alatt közel 30%-ot nőtt a, a, a CPC, ugye Google-ben is látjuk azt, hogy a CPC értékek folyamatosan növekednek. Ezt a TikToknál nem várunk ekkora méretűt. Magyarországon is előrhetővé válik, 2022-ben valószínűleg a lokáció alapú célzás például megyék szintjén, és azt, azt is várjuk, hogy a felhasználók száma tovább fog növekedni. A, a, a közel 2,1 milliós magyar felhasználói bázist a 25 év felettiek fogják majd, majd tovább növelni. És az egy nagy, nagy újdonság, hogy a TikTok is bejelentette a sztoriknak az indulását. Az Instagram sztorikhoz hasonló 24 órán belül eltűnő tartalmak a TikTokon is meg, megjelennek majd, és természetesen ebben ebben is lehetnek majd, majd hirdetési lehetőségek. És hogy miben tudunk mi segíteni nektek? Ugye különféle szolgáltatásaink vannak, nyilván a hirdetési fiók nyitás és folyamatos támogatás az egyik, amiben, amiben elég jó tapasztalataink vannak, és szívesen segítünk bárkinak. Új szolgáltatásunk a TikTok csatorna management, és természetesen a tanácsadás és hirdetési tréning szolgáltatásunk az, az, az továbbra is elérhető, és nagyon szívesen dolgozunk együtt ügynökségekkel, freelancerekkel a, a TikTok tudás megosztásban. És van egy ilyen gyors meglepetésem így a, a, a végére, hogy azok, akik, akik itt maradtak, és kicsit túl is lógtunk az egyórás időkereten, kapjanak valamit. Az első három jelentkezőnek egy fél órás ingyenes személyre szabott hirdetési tanácsadást ajánlunk fel. A, a TikTokukat growdigital.com címre írjátok meg légy szíves az elérhetőségeteket, és akkor felveszünk felettek a kapcsolatot, és elkezdünk beszélgetni arról, hogy olyan tudtok hatékonyan hirdetni a TikTokon, vagy csatornát építeni, mi a legjobb megoldás számotokra. És akkor most, ha még van időtök, akkor, akkor szerintem egy 10 percben egy ilyen Q&A session tartsunk, és akkor nézzük meg, hogy milyen, milyen kérdések érkeztek. Nézzük csak. Zsófi, segítenél nekem, légy szíves, hogy, hogy néhány kérdésbe aktiválsz. Lehet-e a Pinstall hirdetést indítani? Mérje a TikTok saját SDK-val? Célozható kell azok a felhasználók, akik használják a web funkciót? A, a második kérdésre nem. Az első az, hogy igen, lehet a Pinstall hirdetéseket indítani. A TikTok saját SDK-val szerintem nem méri, hanem azt méri, hogy hányan kattintottak igazából a... a az App Store-os vagy Play Store-os linkekre, és akkor az alapján optimalizálja a, a kampányokat. TikTok hirdetés lehet érdeklődési kör alapján célozni. Ugye ez gyakorlatilag egy content platform, itt igazából az alapján tudsz célozni, hogy az adott felhasználó milyen témában érdeklődik videók alapján, miket néz meg szívesen. Ez az egyik fajta célzási lehetőség, de most már elérhető az is, hogyha bizonyos hashtaggel ellátott videókat néz, akkor azokra is rácéloz, az alkalmazásban felkeresett kreátorok, tartalomgyártók bekövetések és profil megtekintések alapján is tudsz célozni. Úgyhogy igen, érdeklődési kar alapján tudunk célozni. A demográfia az viszont sokkal kevésbé prominens célzási rész, mint mondjuk az érdeklődési kör. Mennyire fontos tényező a folyamatos organikus jelenlét a reklámok sikerességéhez? Egyáltalán nem. 
ugye a csatorna és a hirdetési fiúk az, az, az két külön entitás, tehát nem kapcsolódnak egymáshoz, ezért, hogyha csak hirdetőként vagy fent a, a, a TikTokon, akkor is ugyanolyan jól teljesítő tartalmakat vagy hirdetéseket fogsz tudni indítani, mint azok, akik nagyobb organikus csatornával rendelkeznek, tehát egyáltalán nem szükséges. Nem, nem lehetséges a, a szabályok szerint, én sajnos már láttam olyat, hogy kicsit talán kijátszotta a rendszert egy, egy politikai hirdetés, de azokat általában gyorsan lelövi a TikTok. Tehát nem, nem érdemes próbálkozni politikai hirdetéssel, az valószínűleg a hirdetési fióknak a letiltásával fog járni. Viszont organikusan biztos láttátok, benne volt a hírekben az, hogy a politikusok fent lehetnek TikTokon, de nem hirdethetik a tartalmaikat. Én ingatlan témájú videókkal még nem találkoztam hirdetésekben. Vannak olyan, vannak olyan csatornák, akik kifejezetten ingatlanokkal foglalkoznak, de én ingatlan tematikájú hirdetést még nem láttam, főleg azért, mert ugye a geo, geolokációs célzás azért még nem annyira kifinomult, mint, mint más platformokon. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Valkó Dávid, az orvonos elérés és segíti a hirdetéseket futtatunk, nincs köze a kettőnek egymáshoz. A Spark ezzel lehet azt elérni, hogy többen kedveljék az oldaladat, és hogyha többen kedveljék az oldaladat, akkor az orvonos elérés is magasabb. Tehát alap esetben nincsen, de van rá taktika, hogy a hirdetésekkel segítsük az orvonos elérésünknek a, a mennyiségét. NFT, kripto, gyógyszerek, fogyasztószerek, alkohol, dohánytermékek, emberkereskedelem, prostitúció, a párkeresőknek az a, az, a, az a szolgáltatás, amikor nem szerelmet keres az ember, ezek, ezek tiltottak. Egyébként a TikToknak elég jó leírása van a saját hirdetési szabályzatában arról, hogy mik azok, amik tiltottak, és mik azok, amik bizonyos engedélyekkel rendelkezve futathatóak. Civil szervezetek hirdetései nem, nem politikai témák, tehát hogyha mondjuk valamilyen érzékenyítő kampányt szeretnénk futtatni, akkor, akkor az, az engedélyezett, az nem, nem politikai hirdetés. Ha tartalomgyártóval dolgozunk együtt, az ő videójára is tudunk hirdetést tenni. Igen, a Spark az, az, az erre való. A tartalomgyártóval meg kell uh, egyezni abban, hogy a, a saját TikTokjához uh, kapcsolódó egyedi azonosítót elküldje nekünk, és a Spark Ads-ben ezt a... Uh, ezt a kódot kell bemásolnunk, és indíthatjuk a, a hirdetést az ő videójára is, a saját hirdetési kifiókunkból. Nekünk pont ellentétes tapasztalatunk van, viszonylag sokat Spark Ads hirdetésként adtunk fel, az első pár jól is futott, hiszen amit az oldal is elérésen nagyon bezuhant, az utóbbi időben nem hirdetünk, és akkor nézettségű videóink lettek. Ez mitől lehet? Én abban keresném a hibát, hogy kiknek hirdettünk. Hogyha nem, nem feltétlenül jó célközönséget ö, találtunk, akkor, akkor ez okozhatja azt, hogy, ö, hogy az organikus elérés az, az, az bezuhan a, a hirdetések ellenére. Ha kell engedély, akkor hogyan tudunk a menedzserrel kapcsolatba lépni? Ö, ez ö, igazából érdemes ilyenkor ügynökségi fiókot nyitni, mert a kiszolgáló hirdetési fiókoknak a, a, a szupportja az gyakorlatilag nem létező, és ö, csak, ilyen, hogyha, hogyha engedélyköteles a termék, akkor én ügynökségi fiókokt ö, nyitnék ö, valamelyik ö, szerződött partnernél, úgy a legegyszerűbb elintézni, mert akkor a, a saját kapcsolattartóval ö, tudunk egyeztetni magáról az engedélyekről, és azokat fel is tudjuk tölteni a fiókba, egy önkiszolgáló hirdetési fiók esetén ez, ez ö, elég macerás, hiszen nem tudunk ö, in person beszélgetni ö, account managerrel. Jó, még akkor egy utolsó kérdés. 
Tankönyvet, online tanyagot lehet vásárolni a TikTok marketing témában Magyarországi fókusszal, nem készítettek ilyet. Ezután a kérdés után biztosan elgondolkodunk rajta. Szeretnénk 2022-ben is minél több webináriumot tartani. Ilyen témában egyébként ajánlom a TikTok tréningünket. Akikkel együtt dolgoztunk a tréningen, mindenki elégedett volt vele, és elég sok olyan információnk van benchmarkokkal, best practice-ekkel, amiket egy ilyen nyílt webinárium során nem tudunk elmondani, de egy TikTok tréningen nagyon szívesen. Jó, a TikTok tréning egy saját szolgáltatás. Ott a tiktokokazgrodigital.com-ra írjátok e-mailt, és akkor, és akkor tudunk erről beszélgetni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és még mielőtt elmentek, azt nagyon jó, ha tudjátok, hogy nem ez volt az utolsó webinárium az évben. Jövő héten egy Google hirdetésekkel kapcsolatos webináriumot tartunk, és két tapasztalt industry manager érkezik a Google-től, és összefoglalják, hogy miért kiemelten fontos az online kommunikációban a digitális érettség, és ezen kívül még a Performance Max kampányokkal fognak foglalkozni a szakértők. Úgyhogy azt ajánlom nektek, hogy azt is nézzétek meg, itt a fenti linken tudtok regisztrálni, ugye Polyák Balázs és Vadász Illés érkezik majd a Google-től. Én itt leszek, nektek is ajánlom. Úgyhogy köszi mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy, hogy hasznos volt a mai alkalom is, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 12 percben is extrán itt maradt. Köszi szépen, minden jót nektek! Sziasztok!